Estem al programa 99, i tot gràcies a vosaltres. 99 d'aquesta temporada. Demà serà el 100 de la temporada i el 150 i escaig des que estem en mantena, des que està en mantena el jardí de Carles Herrera. Intentem donar a conèixer tot el món que ens envolta, tot el món exterior, plantes, flors, animals de companyia, tot. Si vosaltres sou amants d'aquest món que ens envolta, ja sabeu, aquest és el vostre programa. Comencem un nou programa aquí al jardí de Carles Herrera. Ja saps quina planta és, no? Sí, home, fins aquí arribo, eh? Aquest és un ficus benjamina que me'n tinc dos, aquesta me'n tinc bastant controlat. I ja fas el que jo et dic amb el ficus benjamina. De vegades, de vegades. Ja ho saps que hi ha molts oients que ens truquen dient que el ficus no té fulles, que està pelat. Què és el que s'ha de fer en aquests moments? Podar-lo. Podar-lo. Tallar-li les puntes, depèn de com estigui. Les puntes per tu què són? Home, les puntes per mi és poca cosa, és per aquí. Però saps què passa? Que jo ara tinc un dilema, perquè... Té uns brots molt macos, molt verds. Com hem de tallar això? És cert. Aquests brots, per això, saps que estem en un plató, que és interior, i això ho fa perquè necessita llum. Llavors és una resposta de la mateixa planta per viure, i fa aquesta brotada que és artificial. No és natural perquè realment els ficus benjamina, els ficus en general, solen brotar cap al mes d'abril en aquesta zona. Es posen fantàstics en aquella època. I abans d'això sí que s'hauria de podar. Bé, tu veus que és un, diguéssim, és un ficus benjamina, però està fet com un arbre. Veus que està trenat a sota. Llavors aquí el problema que tenim és que aquestes dues branques o tres s'han desenvolupat massa. Ha perdut la forma rodona. En aquest cas haurien de tallar unes branques per tal de deixar-li un altre cop la forma i al mateix temps aplicar la poda. Haurien de tallar... Com a mínim per aquí, no? Sí, 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 per deixar-lo... Exacte. Ho faríem així. Té, aguanta. Ara et diré el perquè. Això ho puc plantar? Sí, 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 per això t'ho deia. Veus? I aquesta també l'haurien de tallar més o menys a la mateixa alçada que quedés rodona. Llavors és qüestió de tallar-la per aquí i aquesta també. Llavors ja ens queda més o menys rodó, però en aquest cas haurien de tallar el que tu deies, el que jo t'hi comentava, les puntes, que és simplement això, veus? El primer brot o el segon brot, no? Que inclús, vull dir, jo ho tallo així, però vosaltres, si voleu, a casa vostra, doncs el que podeu fer és tallar-li el brot terminal, és a dir, aquest brot que tenim aquí, que és el brot terminal, que és on sortirà la propera fulla, doncs amb l'ungla simplement és fet així, veieu? Ja l'hem tret i no cal que poseu les estisores si està més o menys rodó. Si no, en aquest cas s'hauria de tallar aquesta per fer-la més rodona. Aquesta d'aquí també, perquè sobresurt massa. I sobretot és important aquesta també. Ja la tenim més o menys arrodonida. És molt important perquè no passi el que està passant aquí, és a dir, que no quedi seca a l'interior. Llavors, d'aquesta forma, el que fem és que la planta brotarà tota ella i quedarà rodona i quedarà compacta. És a dir, brotarà en horitzontal, no en vertical. Aquí ja no ens pujarà d'alçada. No, no, ella continuarà pujant, intentarà pujar. Veus, aquest d'aquí, doncs el que farà serà pujar. Nosaltres l'hem d'arrodonir perquè quedi rodona. A l'efecte de la poda, el que hem dit abans, vull dir, si jo tallo aquí, veus, si jo tallo, faig el tall aquí, doncs en aquest moment aquí estic obstruint el pas de la saba. I què passa aquí? Que ella vol sortir d'alguna forma. I en comptes d'un brot que tenia, doncs en sortiran entre dos i quatre. Què vol dir això? Que abans teníem només aquest brot i aquí es formaran tres o quatre més. Això vol dir... Que serà més tupida i agafarà molt més volum. Per tant, és interessant fer aquesta operació ara, no? Perquè l'abril, que no queda tant... Sí, sí, no, està aquí ja ràpidament. Però heu de recordar que aquesta aquest pinçament que li diem nosaltres s'hauria de fer amb aquest tipus de planta entre dos i cinc vegades a l'any. 
vol dir que ara seria la primera, després de la primera brotada, el mes d'abril, final, primers de maig, una altra... Abans d'arribar a l'estiu. Exacte. Després una altra i després a la tardor una altra. D'aquesta forma aconseguim una planta molt, molt compacta. Això és molt important. I això és extrapolable a tot tipus de planta que volem tenir ben tupida. Frondosa i tupida, no? Frondosa. Això inclús val per les magnòlies, val per tot. Bé, m'he enrotllat molt. No, és una classe avançada de jardineria que està molt bé, eh? Aprenem moltes coses. Em sembla que tu ens portaves alguna cosa, no? Jo us portava alguna cosa, però m'he quedat enganxada. No, no, jo venia aquí a fer la classe de jardineria, quasi bé, no? Ah, ens hem oblidat d'un tema. Ah, això, això et preguntava, què passa amb això? Que venim d'alguna cosa, no? Això, si tu vols, agafes així, agafes així, i agafes així, el poses amb aigua, fins aquí. Fins que faci arrel? Sí, un cop tingui arrels, ho plantes a terra i et formarà una... Sí, sí, la mateixa creixerà sense cap mena de problema. En parlarem dels diferents tipus de divisió, de mata, perdó, de reproducció, perquè hi ha diversos sistemes i són molt efectius. A més, és molt maco, és molt agradable poder-lo fer a casa teva, amb una planta. Quant trigaràs per fer l'arrel? En aquests moments, si la poses a dintre sobre un radiador, l'aigua, un got d'aigua sobre un radiador, que et dona escalfor, doncs en tres setmanes ja pot tenir arrel. Si la poses a l'interior, lògicament. Si la plantes a l'exterior, doncs et costarà molt més i potser a l'exterior li serà difícil fer arrels. Anem al teu perquè no et quedarà temps. Vinga, consells en directe d'en Carles Arrel. Ja m'ho apunto, apunteu vosaltres també. Bé, jo us venia a portar una altra cosa que també està bé, perquè és una visita a un lloc que podríem dir que és un tresor dels Jardins de Barcelona. És el tresor dels Jardins de Barcelona. I es tracta del Jardí Botànic, però no del Jardí Botànic actual que coneixem ara mateix i que l'any passat trepitjàvem molt sovint, eh, Carles? Sinó el Jardí Botànic Històric. És un racó ple de vida, ple de llum, que només l'aspirar l'aire d'allà ens transporta a una altra època i també veiem com es du a terme el canvi d'estacions, de colors, etc. I és el Jardí Botànic que hi havia abans de l'actual, que és el que es va fer després de les Olimpíades. Aquell lloc està molt bé perquè hi ha els arbres més grans de Barcelona i unes espècies també molt i molt interessants i té un sabor de l'època d'aquella època. Pensem que és un jardí que ve de l'exposició del 1929. Sí, sí, sí. Que té molta història. Els 100 anys gairebé els té. Hi ha arbres centenaris, com tu bé has dit, unes veritats i unes espècies tremenda. A més, està a dues fondalades, perquè està dividit en dos jardins. És curiós perquè també fa que tingui un clima una mica diferent. Està entremig de dues antigues pedreres, està a prop del Palau Nacional, del Manac, i això fa que el clot que té el jardí tingui quatre graus de temperatura menys que la resta. Per tant, allà poden desenvolupar-se molt bé espècies que són més típiques de clima eurosiberià, que són més fredes. Allà hi ha la possibilitat d'aquest desenvolupament, però també val a dir que en aquest moment, el 1929, Barcelona va guanyar i va redescobrir la muntanya de Montjuïc amb aquest jardí. Igual que el 88, el 1888, es va anexar a Barcelona a Ciutadella, doncs aquí vam guanyar a Montjuïc, que és preciós. I aquí, doncs, aquest es va encarregar la seva construcció, el Pius Font de Quer, que aquest home era un doctor en botànica. I tenia, doncs, molts coneixements. Ell va cultivar unes espècies que ara les podem veure a qualsevol jardí de la ciutat, però en aquella època realment eren molt novedoses, no? I també era un expedicionari que anava pel nord d'Àfrica, per la península, recollint diferents varietats i plantant-les aquí, en aquest jardí botànic. Sí, sí, i de fet, en aquests moments es poden veure varietats o espècies de plantes de l'època i altres foranes que s'han habituat al tipus de clima que dona aquell microclima que fan aquests arbres, aquests grans arbres, perquè els arbres són monumentals, els que podem veure, val la pena aquesta passejada. El que sí que hem de dir que està una miqueta amagada a l'entrada perquè s'entra per darrere del Palau Nacional, d'una entrada molt petita entre les escales mecàniques i allà passes el primer tros de jardí i a través d'un túnel... Forma part també de l'experiència, no? Fa una mica d'expedició. Però val la pena conèixer-ho perquè ens hem quedat amb l'actual, però aquí va haver-hi també l'Institut Botànic en el seu moment. El 1940 es va anexar el Jardí Botànic a aquest institut que tenia l'herbari més important i la biblioteca més important important de Catalunya en aquell moment. En aquests moments és la segona d'Espanya, l'Herbari segon d'Espanya, més important, encara està a l'Institut, que està al Jardí Botànic Nou, que de fet aquesta setmana en parlem de l'Institut Botànic i ens ensenyen una petita mostra del que tenen, que és un tresor.
Sí, preserva todas las especies, a mes a mes de la conca mediterránea sí, también. Pero la verdad es que vale la pena dar una vuelta para que te sí. y, y, y pasar al traste. Sí, no? sí, sí. Eh, sí una... Veureu también abras que ya ja están a tu arreo, sí, pero allá es cuando se van a desenvolupar y en cara ya no especies allá. Y allá también se fue una tasca muy importante eh, para lliurar de la extinción de algunas plantas que venían de las Illes Baleares sí, sí, y de Pirineos. Sí, eh? sí, sí. sí, sí. O sea, que este año al Foniquet sí, sí, sí. va a hacer una tasca muy importante. Muy reconeguda. En de dir que en aquests momentos está funcionando una asociación que son amigos del Botánico, sí. que son muy activos, que hacen muchísimas actividades. En de dir que las dos partes, la derecha podría ser más salvática, porque la fundalada es más importante. A la izquierda hay una masía del 29, de la exposición, que ahora funciona pues, como aula. Com... Y a un hort que tenemos que hablar de él, porque es un hort que está reentrando nuevas variedades de, de, uh -huh. de verduras, de frutos, y cada es muy, muy activo cada primavera donde se reentran nuevas variedades y nuevas especies que no conocemos y que pueden ver en el mercado, que tú vas a comprar la fruta o I la verdura y se cultivan en aquest Sí, sí, no? va, vale la pena. Yo creo que vale la pena. Vale la pena. Molt ha sido una propuesta eh? fantástica. Eh? Eh? Que podemos traer molt, molt, molt la clase de jardinería de hoy. Eh? <laughs> a mí también. Ha sido un placer tenerte aquí en el programa sí, 99. Esperemos hacer 99 meses. 99 meses sí, o, o, o mes. O 199 meses. Muchas gracias, Alexandra. Ha sido un placer. Y nosotros ahora donde pasa un montón de reportajes que os pasen cada semana. No os amoineu que no estem al Nadal. Ya ha pasado el Nadal, pero sí que hem de hablar de las poncetías porque seguramente muchos de vosotros han tenido problemas en ellas. De fet, estem rebent muchas eh, eh, consultas respecto a la poncetía. Uns que se le ha caído todas las fulles, a la otra que la tiene mig pocha y a la otra que la tiene en perfectas condiciones. Y tú nos pregunta qué hem de fer amb la hortensia ahora. Entonces, bé, si está como esta o como esta, no heu de fer absolutamente res. Eso quiere decir que la sabeu, eh, bueno, la sabeu cuidar perfectamente, sin cap mena de problema. Os durará así durante un largo un llarg periodo de tiempo. Si la tenemos como esta, pues encara se podría aguantar, pero fin i tot eh, estigués palada, que no me estigués fulles a la punta, o fin i tot eh, estigués sin fulles ni a la punta. Entonces, la hauríeu de podar, es decir, tallar más o menos eh, per esta alzada, tallarle todo al voltant y eh, la planta ya ja estaría, ya ja viuría. El único que se ha de fer en aquests momentos es el trasplantamiento. Eh, trasplantarla a una torreta superior. Eh, Por ejemplo, podríamos agafar una torreta de estas características, si fuese esta, más o menos de esta mida, porque veieu, está plena de rails, por lo tanto, se ha de trasplantar, posarla aquí y eh, posarle, lógicamente, terra tot al voltant, hem d'utilitzar una terra que sigui universal o bé una terra doncs, per plantes interior seria perfecta i un cop fet això ben regada amb aigua i a partir d'aquí ja no s'hauria de fer res més fins al mes de març, al mes de març sí que hem d'agafar les tisores i podar-la podar-la tota ella a la mateixa alçada sense cap mena de problema, sense que li afecti gens ni mica. Deixar-la així, d'aquesta forma, veieu, tot a la mateixa alçada, fins i tot se li podria tallar alguna branca interna, però així seria més que suficient. Per això, sobretot, recordeu se que ho heu de fer al mes de març, no abans. Si ara, en aquests moments, resulta que només tenim els troncs pelats, ho podeu fer, però és millor si està doncs, amb alguna fulla, amb alguna eh, bràctea vermella o del color que sigui, doncs esperar al mes de març. I ara simplement s'ha de trasplantar amb una torreta de eh, una mida superior. Eh, no l'hem de treure a l'exterior, l'hem de deixar a dintre de casa fins que pugin les temperatures. Més de març o abril aproximadament, quan fem la poda, la traiem ja a l'exterior. L'hem de tractar com una planta habitual, com una planta d'exterior normal, que estigui arrasarada i que li toqui una mica de sol, serà més que suficient, i esperar doncs, a fer el procés de fotoperiodo, de fotoperiodicitat, que comença el mes d'agost i que ho explicarem més endavant. Entonces ya ja lo veis, eh, hemos tallado una mica el ficus, eh, le hacía falta, tot i que desde des de casa supongo que el veuríeu bé y supongo que si lo tinguéssiu a casa vuestra también lo veuríeu bé. Pero claro, eh, esto sirve para eh, que quede bien compacto, bien, bien arrodonit. A vegades, doncs, eh, tallar estas branques que fins i tot están brotando, que está tan tendra, nos hace por. Pero no hemos de tener por porque de esta forma podrem gaudir de una planta super exuberante y en la forma que nosotros volguem Y evitemos això. 
que tingui branques seques a sota, que tingui branques sense fulles, que totes les branques estiguin tan tupides com aquesta que podeu observar. Doncs bé, ara arriba el moment de gaudir d'aquestes receptes que ens donen cada setmana diversos xefs, diversos cuines, sobre la graella, que es poden fer receptes de tot tipus, com si tinguéssim una cuina a l'exterior. Hoy visitamos eh, Bracería El Rancho, que está ubicada en Siches, dentro de la hípica de Siches, además con unas vistas tremendas y acompañada de estos magníficos animales. Nos acompaña eh, Manuel Barreda, que es el gerente del restaurante, y ahora nos va a preparar un plato, como siempre, una receta a la parrilla. Eh, estamos en el interior, pero es todo igual, parrilla, leña, eh, carbón, lo que haga falta, es decir, que esta misma receta vosotros la podéis hacer a la barbacoa en vuestro jardín terraza, o si tenéis una parrilla interior, también la podéis hacer. ¿Qué nos has preparado, Manuel? Mira, pues tenemos un chuletón de buey a la brasa únicamente con sal gorda, y lo vamos a acompañar de calzot y alcachofas, que es la temporada. Es la temporada, estamos Y como en siempre temporada. conocéis la salsa calzot, que aquí tenemos algunos ingredientes, como son la almendra, ajo, avellana, eh, carne de pimiento choricero, tomate y pan. Son Todo esto lo haremos a la brasa y además me has comentado anteriormente que son ecológicos y productos de Sí, son todo productos de la zona. Y... Que eso es muy, muy importante en el momento de escoger los productos para sí. utilizar, ya sea en la parrilla o sea en la cocina. Si te parece, empecemos a la parrilla, Venga. nos vas explicando qué tipo, eh, digamos, cómo empezamos a hacer la parrilla y Darío, que es el cocinero, eh, nos hará los honores de ponerlo todo en la parrilla. Sí, muy bien. bien. Mira, ahora aprovechando la llama ponemos los calzot que se quemen y se cuezan por dentro. Luego con la brasa que nos queda haremos el chuletón. Este ya tenemos las alcachofas que tardan un poquito más haciéndose a la, a, al lado. Ahora colocamos el chuletón en, en la brasa ya. Son unos 7 minutos por cada lado, la brasa tarda más que a la plancha. Siete minutos por cada lado. Más con o menos. Este grueso, Depende por, del punto. Con porque este esto que debe tener eh, seis centímetros, Cu cuatro, cinco, seis. Cinco centímetros. Sí, sí. Es un, es un chuletón. Es un chuletón kilo doscientos. Uh -huh. Una vez que lo marquemos ya le lo marcamos. Una vez que le hemos la vuelta ya le podemos empezar a salar. Ajá. Para una que vez no, dado la vuelta. Sí. Para que no deshidrate. Mira, ya tenemos el chuletón. Vamos a retirarlo y a, y a, a separar el hueso. Uh -huh. Lo fileteamos y lo ponemos en la piedra que está caliente. trozo de carne para chuparse los, chuparse los dedos. ¿eh? Más o menos, ¿qué tiempo ha estado en la parrilla? Mira, unos siete minutos por cada lado. Ajá. Depende del punto que le quieras dar. Si te gusta más hecho, lo, ahora en la piedra, al estar caliente, sí. se termina de hacer. Porque ahora lo pones, lo colocas en un plato, que es una piedra eh, que la has calentado al horno. Es un plato de barro calentado, mm. sí, está a 220 y ahora... Eso quiere decir que se puede hacer, se, eh, se hará un poco más en el plato. Se terminará de hacer en el plato. ¿Para cuántas personas sería este chuletón? Para dos. Para dos personas. Con, con los calzot y las alcachofas sería para uh -huh. dos. Se puede acompañar de patatas al caliú también, patatas asadas. Ah. Pero hoy lo preparas con calzot, con... que ya veo que están ya a punto. Ya están ¿no? a punto. Sí, sí. Ten, ya tenemos las alcachofas, que la, a, acompañamos el De acuerdo, el pues frutor. adelante con, con el resto. Ya tenemos los, calzo, los calzot listos en la teja, la salsa, Ajá. ya hemos acompañado la carne de las, de las alcachofas, alcachofas, simplemente a añadir sal de... al gusto y, y a comer. Y a comer. Bueno, ya tenemos el plato acabado, una, de momento una cosa preciosa de ver, la vista se te va, sí. Digamos, sí. además te entra de maravilla. Ahora tendría que comenzar por los calzot, Sí, primero ¿no? comenzaremos por los con... calzot. Yo con tu permiso voy a probarlo. Sí, claro. Es el primer eh, calzón de la temporada que, que tomo. Espero que, que salga bien, perfecto. Una pasada. Pasaremos eh, por la salsa. Y ahora... Mm. No, no puc ni parlar. Es tremendo. Es nota que són ecològics i que estan recent collits, això és molt important. Bé, i ara anem a provar la carn, que és 
el plat estrella d'aquesta recepta. No vol dir que els calçots i les alcatxofes no ho siguin, perquè també ho són, però en el seu moment la carn està al punt. Estava, diguem, està com a mi me gusta, al punto, eh? Si te parece, vamos a acompañar la carne con un vino. En este caso es un Ribera del Duero, con siete meses de barrica, que marida estupendamente con la carne. Súper tierna, buenísima. ¿De dónde es esta carne? Mira, esta es, esta es, es buey gallego, uh -huh. eh, tiene 40 días de maduración, y está en su no, está en el perfecto momento para comer. Sí, sí. Bueno, brindemos por este exquisito plato. Salud. Está mmm, todo, me falta la alcachofa, pero ya la probaré. Extraordinario. Y es un, eh, una receta fantástica. Ya sabéis, eh, recordaros que la podéis hacer en vuestra casa. Si tenéis una barbacoa o una simple eh, graella, las podéis hacer sin sacar mena de problema porque veo es muy fácil y poc temps es, es poco el temps que necesita para hacerse aquel este tipo de plat. Muchas gracias, Manuel, ha sido no, un placer. Nos vemos eh, de aquí unos días, volveremos para que nos hagas otro tipo de receta. Muy bien. Gracias. Y a vosotros, doncs que disfruten. Doncs ara anem a contestar algunes de les consultes arribades aquí al programa, com fem a diari, cada dia. Ja sabeu, les vies de comunicació amb nosaltres, al jardí, arroba al jardí de carlesherrera.com o bé a través del Twitter, Facebook, pàgina web, etcètera, etcètera. Són moltes les consultes que ens arriben, són moltes de repetides, algunes ja no les contestem perquè contestem d'altres que són similars. Per exemple, tenim moltíssimes sobre orquídies. Són moltes les preguntes que ens arriben sobre orquídies, sobre poncetis també. És per això que de tant en tant fem un especial sobre aquestes plantes per recordar les atencions que teniu que tenir amb elles per gaudir-ne durant una llarga temporada i en perfectes condicions. Doncs bé, comencem per la Teresa Fort, que ens diu que per Nadal li van regalar un bonsai de 6 anys amb un catàleg i una ampolla per adobar. Abans d'un mes ja havia perdut bona part del seu fullatge i la sorpresa ha sigut que de cop i volta li comença a brotar. Li comença a brotar segurament perquè està a l'interior, igual que li ha passat amb aquest ficus benjamina. Segurament va perdre les fulles per una manca d'humitat perquè diguéssim el que són els bonsais, necessita una humitat constant, tampoc li agrada a l'interior, moltes vegades que estiguin a l'interior això els fa patir, de cop i volta el primer que fa és perdre vora per al seu fullatge, però si té vida, doncs ràpidament quan la temperatura puja en excés ell queda enganyat i ràpidament brota, fa aquesta brotada, que és una brotada falsa, si nosaltres la deixéssim, a poc a poc aniria morint i s'acabaria morint. El que has de fer ara és tallar bona part del fico, perdó, del bonsai, tallar les branques més o menys dues terceres parts del seu brancatge, tallar-li. Si hi ha alguna que està seca, si veieu que talleu i està de color marron, doncs baixeu fins que estigui verd i l'elimineu tota perquè no molesti en el creixement. I a partir d'aquí, depèn de la varietat de l'espècie que sigui, segurament serà una espècie totalment de l'extrem, el poseu a l'exterior i que broti. La brotada que vingui, que vindrà una mica més tard, aquests brots que vosaltres traureu no tornaran a sortir de seguida, sinó que trigaran un mes aproximadament, més o menys a mitjans de març, finals de març, doncs aquesta brotada ja serà la veritable i a més a més serà un verd molt més intens. Adoba el normal, l'habitual, però sobretot no deixis de regar. La terra s'ha de mantenir humida, no entollada d'aigua, però si humida. Això passa que potser ho hagis de regar cada 3 o 4 dies perquè a l'aire, el sol que li pugui tocar, resseca ràpidament aquella poqueta terra que té el bonsai. I ara anem a veure aquestes imatges que ens feu arribar cada dia cada dia. En aquest cas és la Lourdes Camino que ens ensenya una preciosa peònia, una peònia magnífica, fantàstica, jo crec que deu ser de la primavera perquè en aquests moments no té ni fulla per la qual cosa és de la primavera i és una peònia preciosa. I després tenim la Gràcia Llorenç 
que ens ensenya un ílex, també és una planta típica de Nadal, és el bosc grèvol i que està amb tot el seu fruit, està esplendorosa, està fantàstica, vol dir que les tensions que li practica són fantàstiques. Doncs bé, fins aquí el que ha donat de sí el programa d'avui. Com sempre, ja ho sabeu, estem aquí per comunicar-vos tot el que ens expliquen les nostres plantes, els nostres animals de companyia, els nostres arbres, i parlar d'elles, que és l'important, i d'alguna forma ens interessaria molt que vosaltres preneu bona nota, que porteu plantes i flors a casa vostra, que són una bona, una bona, boníssima companyia. Que sigueu molt feliços i, com sempre, doncs... Us esperem demà aquí al mateix lloc i a la mateixa hora. I que flors i plantes us acompanyin.